Äh, dann hier folgende Schlagzeile, äh, erhitzt die Gemüter. Der Zoo in Kopenhagen hat eine Giraffe äh, an Löwen verfüttert. So, da sage ich erstmal, don't call it Schnitzel. Ja? <lacht> Also es ging darum, die, die Giraffe ähm, war, war zu viel. Es, gab, es gibt einfach zu viele Giraffen in diesem Zoo. Und man kann die nicht mit anderen Zoos in Europa austauschen, weil die Giraffen dort alle auch miteinander verwandt sind. Ja? Und es ging darum, diese Giraffe jetzt zu opfern, damit diese Giraffe sich nicht vermehrt. Ja? Gut, da hätte man nicht gleich die ganze Giraffe verfüttern äh, müssen. Da hätte man auch den Löwen einfach nur die Eier abbeißen lassen können. Ja? Ähm, aber äh, deswegen wurde das gemacht. So. Eigentlich keine schlechte Idee auch für den Wendler, oder? Einfach, äh, also Idee 1 als auch Idee 2. <lacht> Und äh, Giraffenfleisch ist ganz lecker, oder? Wir haben hier, äh, es ist schon in, mittlerweile in Deutschland angekommen, ist so lecker, dass es in Deutschland mittlerweile diese Varianten hier gibt. Äh, schauen Sie mal. Mmh. Giraffpizza. Ähm, ja, und in deutschen Zoos wäre sowas natürlich undenkbar. Das sagt auch dieser Mann hier. Ja, Leute, halbes Hähnchen war gestern. Ja? Die verfüttern natürlich keine Giraffen. Ja? Die verfüttern natürlich Küken, weil die sind viel süßer. Ja? Ganzkörperverfütterung. Kenne ich eigentlich nur von Elten bisher. Ganzkörperverfütterung von Kühen. Ja? Ist doch nichts Schlimmes, außer für die Kuh natürlich. Aber so ist das Leben halt, nicht wahr? Die Kleineren fressen die Größeren. Wenn sie vorher richtig klein gehackt werden, natürlich.